हेलो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय सक्सेस इंजीनियर चैनल गाइस आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और इम्पिडेंस क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और इम्पिडेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है तो गाइस हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो सो प्लीज वॉच दिस वीडियो ओके okay, स्टार्ट करते हैं गाइस व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है तो व्हेन अ एसी सर्किट पास थ्रू अ रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि किसी इस एसी सर्किट के अंदर जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है वो रेजिस्टेंस जो है ये अपोज करेगा करंट को जो करंट इसमें फ्लो होगा उसको अपोज करेगा इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम अब हम बात करते हैं रिएक्टेंस रिएक्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं ये हमारे पास एसी सर्किट है और इस एसी सर्किट में हमने एक में इंडक्टर को कनेक्ट कर रखा हुआ है और एक को कैप्सिटर से कनेक्ट कर रखा हुआ है तो किसी भी एसी सर्किट में किसी भी इंडक्टर या कैपेसिटर देन कोई भी एक कोई भी एक इंडक्टर या कैपेसिटर के कनेक्ट होने के कारण से सर्किट में करंट फ्लो के अपोज होने के कारण को ही हम रिएक्टेंस कहते हैं ओके okay यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हम रिएक्टेंस होता है उसे हम डिनोट करते हैं एक्स से और इंडक्टर के केस में हम इसे एक्स एल से डिनोट करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी टू पाई एफ एल होगी और कैपेसिटर के केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स सी इज टू वन ओपन टू पाई एफ सी ओके इंडक्टर के केस में क्या होगा यहाँ पे टू पाई जो है ये हमारी कांस्टेंट होगी और ये हमारा एफ जो होगा ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी एल हमारी इंडक्टिव की वैल्यू होगी तो इस केस में क्या होगा ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की फ्रीक्वेंसी हमारी कॉन्स्टेंट है फ्रिक्वेंस सॉरी टू पाई हमारा कॉन्स्टेंट है और फ्रिक्वेंसी हमारी अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा ओके गाइज और कैपेसिटर के केस में क्या है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारा कैपेसिटर रिएक्टेंस हमारा डिक्रीज होगा मतलब कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटा फ्रीक्वेंसी घटी तो हमारा वो बढ़ा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओके वो था यूनिट्स ओम इन दोनों की यूनिट्स ओम है ओके okay, अब इम्पिडेंस इम्पिडेंस हमारा रजिस्टेंस और रिएक्टेंस के एडिशन को हम इम्पिडेंस कहते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आपने सर्किट में आर और एल इम्पिडेंस का सर्किट हमारा आर और एल आर सी एल हो सकता है और यहाँ पे जो मैंने कैपेसिटर ले रखा है यहाँ पे आर सी इस तरह हम एसी सर्किट को सॉरी इम्पिडेंस सर्किट को हम कनेक्ट कर सकते हैं ओके okay? तो अब इसके अंदर क्या होगा जो हमारा आर एल या फिर आर सी या आर एल सी इन इनके अंदर क्या होगा जो हमारा करंट फ्लो होगा वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को इस और उसी को हम कहते हैं इंपिडेंस ओके आर एल के केस में क्या होगा आर एल के केस में अगर हमें इंपिडेंस फाइंड आउट करना हो इंपिडेंस को हम जेड से डिलोट करते हैं अगर आर एल के केस में हमें इंपिडेंस फाइंड आउट करना हो तो हमारी ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा आर एल के केस में रूट स्क्वायर सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एक्स एल की स्क्वायर ये हमारा आर एल के केस में होगा सपोज डेट मैंने यहाँ पे इंडक्टर की जगह कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो इस केस में यहाँ पे हो जाएगा आर अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एक्स सी की स्क्वायर एक्स सी हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस है ठीक है आर सी एल तीनों कनेक्ट होंगे जब हमारा इस सर्किट के अंदर तो क्या होगा तब तो हमें इम्पिनेस फाइन आउट करना होगा तो जेड इज गुल टू में अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एक्स एल माइनस एक्स सी की स्क्वायर होल स्क्वायर ये हमारा आर एल सी के केस में होगा आई होप गाइ आपको ये समझ आएगी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिए कमेंट कीजिए 